हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज मैं सीधे आप लोग को कुछ मीठा खिलाने वाली हूँ तो आज मैंने बनाया था छेना घर पे स्पंच वाला कैसे बना सकते हैं तो यहाँ पे मैंने डेढ़ लीटर दूध लिया हुआ है और इसको मैंने गैस पे रख दिया है उबलने के लिए बस आपको एक बॉयल आएगा अच्छे से बबल्स आने लगे उसके बाद आपको गैस जो है बंद कर देना है उसके बाद जो है ना नींबू का जो जूस है वो मैंने ऑलरेडी मतलब निकाल के रखा ये देख रहे हैं मैंने टू लेमन लिया है तो आप आप लोग देख ही रहे हैं मैंने जो लेमन का जूस है निचोड़ के अच्छे से निकाल लिया उसके बाद आप मेरा दूध जो है गैस से नीचे मैंने रख लिया है मैंने एक बबल जैसे किया था सेम आपको वैसे ही करना है जैसे और यहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा जो नींबू का जूस है आपको थोड़ा थोड़ा डालना है कि अच्छे से ये फट जाए और ये रसगुल्ले जो बने थे एकदम परफेक्ट हंड्रेड बहुत ही अच्छे बने थे वो दुकान वाले जो छेने आते उस टाइप का बना था तो ये देख लें यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा करके मतलब नींबू का जो जूस है वो मैं डाल रही हूँ तो वैसे सेम आपको भी डालना है इससे होता है ना कि आराम से आप धीरे धीरे चलाते रहेंगे और नींबू का जूस थोड़ी थोड़ी देर पे अगर डालेंगे ना तो छेना जो है आई मीन जो दूध है वो अच्छे से फटेगा और इसका जो हम लोग को जो छेना से दूध को मिल चलाते रहना है और इससे जो ना छेना वाला जो दूध है अच्छे से फटेगा भी दूध अलग हो जाएगा आई मीन उसका जो फटने वाला है जिसका मुझे काम है और पानी अलग हो जाएगा तो इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो परफेक्टली एकदम बहुत गजब का बनने वाला है तो आप लोग ऐसे ज़रूर ट्राई करना मुझे कमेंट करना अगर जो न्यू होंगे वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक करना शेयर करना गाइज तो आज आप लोग के लिए मैंने बस यही एक रेसिपी जो है शेयर की है तो आई होप आप लोग को पसंद जरूर आने वाला है तो ये देखिए मेरा दूध जो है एकदम बढ़िया से फट चुका है पानी अलग हो गया है दूध का जो फटा वाला है मेन जो हम लोग को मतलब यूज करना है वो अलग हो चुका है तो इससे होता है ना कि बहुत परफेक्टली ये जो है फट जाता है दूध तो आप ऐसे प्रोसेस में करेंगे ना तो बहुत अच्छा दूध फटेगा तो ये देखिए यहाँ पे फट के जो तैयार उसके बाद मुझे छान लेना है और छानने के बाद जैसे आप मतलब निकालते हैं ना पनीर उस टाइप का आपको ऐसे ही कर लेना है और ये देखिए मेरा जो है एकदम तैयार हो चुका है उसके बाद मैंने बस एक परात में ये का मतलब परात में ले लें थाली में ले लें जिसमें भी आपको चाहिए उसमें आप रख के इसको अच्छे से मैस करें जब तक ये जो है ना हाथ में चिकना सा ना होने लगे जितना आप अच्छे से इसको मस लेंगे ना उतने को बहुत अच्छा तब बनेगा जितना अच्छे से आप उसको मस लेंगे ना उतने अच्छे ये फूल के और भी बड़े होंगे इसके बाद आपको थोड़ा सा आर रोड डाल लेना है वन स्पून तो जैसे जितना मैंने डाला है सेम आप वैसे ही उतना ही डालना उसके बाद आपको मसलते रहना है मैक्सीम दस से पंद्रह मिनट तक और जब तक ये हाथ में आपके ऑयल टाइप का ना आ जाए उसका घी जो है हाथ में ना आ जाए तब तक आपको मसलते रहना है और ये छेना बन के मतलब बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और यहाँ पे एक चीज़ है कि मैंने डेढ़ किलो दूध लिया था उतने में इतना निकला है जितना भी आपको चाहिए उस हिसाब से उसकी क्वांटिटी बढ़ाती जाइएगा और जो है ना मैंने चास्ती पहले ही बना के रख लिया था अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा मीठा कम जो भी आपको करना हो तो आप डेढ़ किलो में मैक्सिमम जितना भी बने उतना आपको करना ये देखिए डो मेरा अच्छे से मसल गया है हाथ में देख रहे ना चिकनापन जो होता है वो आ चुका है बस आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना है उसके बाद बस क्या करना है आपकी मेरी चाशनी पल के पहले से ही रेडी हो चुकी है ये देखिए छोटे छोटे मैंने बना लिया है यहाँ पे और बस मैंने गैस जला के रख दिया है जो चाशनी थोड़ी सी मेरी ठंडी हो गई थी तो उसको पी हीट प्री हीट करना है कि अच्छे से बबल्स आने लगे उसके बाद जो हमने बाउल्स जो बना के रखा है और ये मैंने कैमरा थोड़ा आगे कर दिया था तो वो भाप सा बन गया रहा था ना तो धुंधला सा आ रहा होगा तो प्लीज़ माइंड ना करना तो ये देखिए जो आपने बाउल्स बनाई हैं छोटे छोटे वो आपको इसमें डाल देना ये देख रहे हैं मैंने छोटा छोटा बनाया था और ये फूल के कितना बड़ा हो रहा है बस आपको ऐसे दस या पंद्रह मिनट तक इसको रख लेना है अच्छे से पक जाएगा और जितना अच्छे से ये मतलब आपका और ये एक चीज़ रखना कि मतलब ज़्यादा अगर आपको बनाना हो तो जो बर्तन उसका है थोड़ा बड़ा ही रखना आप क्योंकि अच्छे से फूलता है बड़ा बड़ा तो ये देखिए मेरा बस पाँच मिनट और रखूँगी उसके बाद मैंने यहाँ पर ढक के फिर हटा लिया है तो ये देखिए बबल्स जो हैं बड़े बड़े आने लगे हैं अच्छी तरह से एकदम फूल रहा है मेरा छेना तो यहाँ पे छेना देख के सबके मुंह में पानी आ रहा होगा तो यहाँ पे ये देख लीजिए मैंने यहाँ पे सर्व कर दिया आप किसी के साथ कोई मेहमान आ जाए तो भी बना के खिला सकते हैं इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है तो मिठाई वगैरह नहीं मिल पा रही है तो आप